，刚才的情况，你们也知道了。月明啊，我不允许你再跟施继周有任何的来往。希望你们兄弟俩一条心，帮助郎立春度过这个难关。月轩呐、啊，生意上的事情，你比月明熟，要多提点他。月明啊。你是大哥，要有大哥的风度。爹，您放心吧，我凡事呢，会向月轩多请教，多向他学习的。爹，我觉得郎里春现在啊，应该放弃品牌，回笼资金，找一些代工的小工坊来做工。这样一来呢，可以做最后一搏。要不然的话，我们真的是太被动了。不行，我们郎里春卖的是信誉。要是找一些小作坊，我们就无法严格监督。如果出了问题，虽然跟我们无关，但是我们不可以坑害捧场的百姓。是爹，您说的有道理，是我欠缺考虑了。看到你们这样，我就放心了。遇事多商量。我到了那边，要是忙得脱不开身的话。我会让全叔跟你们联系的，爹，您放心，您不在家的日子里面，我和月轩会好好努力的。月轩，海棠娘的事别太在意了，人死不能复生，让海棠节哀吧。好了，不用送了。郎里春的事情，我跟他们兄弟俩已经交代好了。嗯，家里的事就交给你了。嗯，老爷放心。静清，要听话。嗯。妙兰，好好照顾你娘。是爹。走了。非常好，你给我听清楚了，没有我的指示，谁都不准轻举妄动。好。元明啊，这阵子可要忙坏你了。您是故意让我爹离开的吧？这样不好吗？省得他在让你碍手碍脚的。等他回来之后，郎里春的一切步入正轨，到时候你用事实证明给他看，你这么做是对的。那你打算让他什么时候回来？那就得看你了。看我？嗯，郎里春，早一天把控在你的手里，你爹就能够早一天回来。你不用担心，我相信你完全有这个能力掌控郎里春。月明啊，嗯，月明，趁你爹不在啊，你可要豁出去干，否则你怎么超越郎月轩呢？太太，太太，外面来了警察，他们谁叫郎月轩？我是郎月轩，怎么了？有人指认你纵火，你需要跟我们一起回去调查。你说什么？搞错了吧？你们有什么证据？凭什么抓人？是啊，你们不分青红皂白进门就抓人，谁给你们的胆子？有人指证是郎月轩，郎月轩就是你，没错吧？我想问一下，谁说我纵火呀？带走！哎哎，走！不行，不要妨碍公务。你们不能随便抓人，月轩，哥，月明，明，快去找莫画，快呀、啊！我知道。了。是他吗？是他，没错。说说，什么情况
。昨天晚上我出门撒尿，看到这个人翻墙进了院子，没过多久火就着起来了。深更半夜的，你怎么确认就是他？我眼神向来好，而且当时月亮很亮，我看到他一直在死者家边上转悠，而且着火以后还三眼捉贼，我都看得清清楚楚。你放屁！老范，你到底是谁弄过来的？证据确凿，你还有什么好说的？带走。老范，走，老范，你胡说什么呀？我帮你办的事还算明白吧？明明白白。你说也巧了，哼，正好叫朗月轩碰个正着，该着是他呀。哼，老天爷要帮你啊，运气来了，谁也挡不住啊。不过我得问你一句话呀，你跟月轩。毕竟从小一块儿长大的，你这么干，该不会以后又会反悔吧？不会，这就对了。做大事，得狠下心来。可是叔，你觉得月轩他会不会死啊？你想他死吗？月明啊，我之所以愿意帮你啊，那是因为在我心里头一直藏着一个秘密啊，我始终不愿意把它说出来，但我现在必须要老实的告诉你。说，您说，朗月轩并不是你爹的养子。他是你爹跟个丫鬟生的孩子，他同样也流着你们朗家的血液。现在你应该能够知道，为什么你爹处处护着他了吧？这怎么可能啊！这件事情连你娘都不知道，他骗你娘说，那个孩子是捡来的，而那个孩子的娘，最后却成为了我的女人呢。燕芝，你怎么了？对不起。对不起。我我不想骗你。其实我怀了冷四年的孩子怎么可能？他们为什么要把你嫁给我？我求求你放我走吧！郎家给我的钱我分文不要，我全都留给你，好不好？你给我闭嘴！接着朗家穿过的一双破鞋，还带着一个拖油瓶。哼，最可悲的，是那个女人的心根本就不在我的身上，她一直跟着朗思年偷偷的背着我不断的约会。这些事情，千真万确，我不可能拿着我的丑事来编个谎言吧？告诉你这些，就是要让你知道。郎李春最后由谁来做主
，现在还说不清楚呢。说，那我应该怎么做，才能挽回败局呢？我不想把自己搞得这么被动啊。就按照咱们的合作方式继续下去，只要你能够把郎里春给他盘活了。那你的地位就自然稳固了。到了那个时候，不但能够替代了朗月轩，还能够把顾海棠给抢回手啊！哎，可别跟我一样啊，自己心爱的女人，最后却落在了别人手上。叔，您说的有道理。不过月明啊，我虽然愿意这样做，但我不能白帮你。我是希望我们两个可以共赢，咱们生意人，利益就得先摆在眼前。只要你替代了你爹跟朗月轩，咱们就可以一起创造奇迹。这个我明白，叔。元明啊，我欣赏你是一个能屈能伸的人呢，虽然。你有一段不堪回首的记忆，但却磨练了你的意志。我看好你，相信你一定能帮郎里春发扬光大。朗月轩的命也许能够保得住，但他跟顾海棠就不会再有结果了。我真是不明白啊！天底下的女人那么多，为什么你就那么偏偏在一个顾海棠呢？我只是想把朗月轩从我手中抢走的东西给抢回来。月轩，月轩。你没事吧？我一听到消息马上就赶来了。你受苦了。我没事，放心吧。走吧。哎，对了，老范呢？你找老范干嘛？老范死了。死了？怎么死的？好像是心脏病，老毛病了。怎么了，月璇？这下麻烦了。我女儿穿上这身嫁妆，真是美极了。月轩放出来了。嗯。他怎么还跑去放火来着呢？啊？对呀、啊，我也不相信月轩会是去海棠家放火的凶手。嗯。不过指认他是凶手的那个人已经死了
。玉轩现在暂时没事，可是这个黑锅他背定了，顾海棠肯定把他恨死了。是啊，是有人想让他死。要不是你啊，我才懒得管他这些破事儿呢。他朗月轩他就死定了。你说的这是什么话呀？什么话？他把我女儿搞得人不像人，鬼不像鬼的，我巴不得他从此消失呢。你就这点度量？你呀，执迷不悟。不过这只认月轩是凶手的老范，莫名其妙的就死了，这肯定不是偶然事件。嗯，在昆阳，能办成这事儿的，恐怕只有您了吧？你放屁！这是有人要搞死他，哎呀，这朗家要垮了，昆阳要变，你也该收收心了。我们龙家也是自身难保啊，你自己好好琢磨琢磨啊。翻墙进去的，可惜我没看清楚他的脸。我当时正好闹肚子，所以赶紧去了茅房。您能确定吗？能确定。一开始我还以为是他们家二小子，后来着了火，我才猜到可能是那个人纵的火。太可惜了。他们一家都是好人，如果要是抓到那个纵火的人，一定要告诉我，我一定要剁了他的手。好，谢谢您。您回吧。娘，月轩回来了，你可回来了，娘。多亏了莫化呀，菩萨保佑，吓死我了！我没事，放心吧，娘。别再让娘担心了，我最近这右眼老是跳，我总觉得好像有什么大事要发生。妙兰，明早我要去拜佛烧香，祈求佛祖保佑我们朗家渡过难关。你记得准备点心供果啊！我知道了。月轩，过去的事情就过去了，你们兄弟俩要互相帮忙。咱们朗家人要上下一条心呐、啊，月轩啊，我只希望呢，你不要把爹的话当成是耳旁风。爹已经跟我交代了，这家里大大小小的事情，都要经过我的手。再说了，你最近惹上了一些麻烦，这外面的事，就不要掺和了。爹是这么说的吗？爹什么时候说的？我怎么不知道？那你觉得爹要怎么说呀？你们有完没完啊？我这刚说完朗家人要上下一条心，现在又吵起来了。说话要注意点。别伤着人，娘，您放心吧，我自有分寸。
凶手，就是你害死了我娘！你还我娘！凶手，海棠，海棠，你误会我了。误会？什么叫误会？你知不知道？你身上背负的是两条人命，你还记得我爹是怎么死的吗？你在说什么？要不是你心虚，你为什么要杀人灭口呢？海棠，夏荷，这件事情呢，我一定会查个水落石出。今天我朗月明在天宇伯母灵前发誓，一定会为他找出凶手报仇。如果这件事跟我们朗家有关系的话，那我一定不会姑息，请你放心。没事吧，娘。养兵千日，用兵一时，为了稳定军心，我花了那么多的钱，这窟窿他怎么就填不上呢？大帅，眼下军心涣散，外围势力对昆阳这块地盘那是虎视眈眈，发不下来军饷。没人愿意为咱拼命啊！我去他娘的！爹，爹，你赶紧跟我走，去朗家。怎么了？朗家出事儿了。海棠现在把牌位都放到朗家门口了。我看啊，要再这么闹下去，朗家迟早会被趁火打劫了。这跟你有什么关系啊？我哪有那闲工夫啊？爹，你就帮帮忙嘛。我不去。要不你把枪给我，我自己带人去。你，你说你这孩子。爹，你就帮帮忙嘛。啊、嗯，小马，在你跟他去一趟，这孩子办事毛毛糙糙的，我不放心。哎，去吧，去吧，去吧，走走走，快快快点，快快快快点儿，走走走走。朗家，朗家，满嘴都是朗家。哼，去，去把他们赶走。好，好，好，您说的是。这再怎么说，我们朗家在昆阳城。也是有头有脸的大户人家，再这么闹下去，这个名声都被闹坏了。娘，这样好不好？你给我个机会，我出去跟海棠说，行吗？你去有什么用啊？还不是火上浇油。我问你，海棠家的房子，是不是你点的？哥，怎么连你都怀疑我？不是我怀疑你，是警察局有人说。目击证人指证的就是你，那到底是不是你啊？那他们说是我就是我，你也不想想，我怎么可能去上海棠他们家的房子？娘，鞭炮来了，拿鞭炮干什么？他们欺人太甚，拿着牌位堵在我们家门口，太晦气了，必须放鞭炮把晦气赶走。哎，你，娘，我求你，天宇阿姨尸骨未寒，您真的不能这么做啊！我求你了，娘。你说句话好不好，娘？你们真的都疯了！海棠刚失去了他娘，你们这是把他往绝路上逼啊！行了，现在都什么时候了，还顾得上这些？你还嫌这个家不够乱是吧？现在就得这么做。我告诉你，现在唯一的办法，就是让海棠离开。妙兰，你欺人太甚！大青霄，你来干嘛？我算是看清楚了，你们朗家没一个好东西。这笔账，我以后一定要给你们算清。欺人太甚的是你们，顾海棠，我劝你赶紧离开，一身晦气，别在朗家门口撒泼。别，你们朗家都是胆小鬼吗？做了坏事不敢承认，找一个外人出来放鞭炮，你们不觉得可笑吗？你别不识抬举，顾海棠。你三番四次的骚扰朗家，先是骗婚嫁给大少爷朗月明，之后又勾搭上了玉轩少爷，几次被逐出朗家
。现在为了能够讹上朗家，又将失火丧母之痛与朗家联系在一起。顾海棠，你娘头七都没顾，你就忍心带着他老人家的亡灵出来折腾吗？你让他如何能够死得瞑目，如何能够安息？我现在不想解释任何跟你们朗家有关的事情，我只想为我娘讨回公道。来人呐，接着给我放！谁在跟我闹？我一枪毙了他！走，走！侯队，侯队，走开！海棠，你没事吧？多亏了你啊，莫花，真是气死我了。太太，事情都已经过去了，你就安安心心的好好休息吧。我怎么可能放宽心呢？我早就讲过了，那个顾海棠就是我们老家的克星，现在一切都应验了。那个顾海棠只要留在昆阳，我们老家就不得安宁。月明啊，月轩，你们两个给我争口气。再这么不着调，我们朗家就真的完了。娘娘放心，妙兰的命不值钱。顾海棠，他要是再来闹，我就和他一命抵一命。你这是什么话呢？你们够了，处处为自己着想，每个人都为自己的事情着想，口口声声说为别人，其实你们心里装不下任何人。你们太虚伪了。哎呀，我不是说了吗？不要到我这儿来找我。你怎么就自己跑到我家里来了？石老板，活早就干完了，你也不联系我。我找了你好几次，今天是迫不得已，来你们家堵你。堵我？你担心我跑了吗？那就把我应得的钱给我，该办的事我都给你办好了。这房子也烧了，人也死，一了百了。咱们之间的事情。是不是该捋捋了？我还能骗得了你吗？你放心吧，该给你的，一分都少不了你。你实在是太沉不住气了。老文，啊，备车，带我取钱去。啊，啊啊，石老板。咱们这是去哪儿呢？你不是要钱吗？我都给你准备好了，都在这儿了。这都是我的，石老板真讲信义。不过，你得答应我一个条件：拿了钱之后走得远远的，再也别回到昆阳。那是自然的。我答应过你的，我一定会办到的。那就好韩先生，你办事情干净利落，按理说，我就该把你留在我的身边，让你走，我还真是有点舍不得。不过为了避免夜长梦多，我也只好送你一程，希望你一路走好，一路走好。啊，不，是一路平安呢。石老板。咱们就后会有期，请。
天。儿子，爹要你干什么，你都肯干吗？我干干干。拿着。啊！打死他！爹爹爹爹爹！不不不不！爹爹，我我不敢呐！我不敢！爹，做大事的人。就得心狠手辣，不不不，打死他！我不敢，爹，我不敢，不敢！打打，我让你打，你打死他，打死他，打呀，打死他呀，打死他！你这个废物，我让你打，打不打？打不打？打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打。找个地方把他给埋了，做的干净一点。不好意思你一路走好，就不要惦记我和夏荷了。我会照顾好他的。姐，你放心，我一定会替爹娘报仇的。这个仇是一定要报的。不过夏荷，活着才是最重要的。所以，咱们得好好的活下去。嗯。是我考虑不周到啊。郎家，可能已经知道，你对他们有所防备了。所以就起了歹念，杀人灭口。是我对不起你爹，没有尽到照顾好你们一家的责任。不过你放心吧，从今以后，你们的生活我全都包了，你们也不用再为这些事情担心。您的好意，我心领了。我已经都看清楚。郎家的真面目了，这些啊，都是他们早就已经安排好的呀。我真是没想到，尘封了十多年的恩恩怨怨，在你们这一代，又要重蹈覆辙。欠下的。善有善报，恶有恶报。欠下的每一笔债，老天爷都帮咱们记着呢
居小节，你必须忍常人所不能忍，受常人所不能受，你才有可能成为一个真正强大的人。爹平日里对你是严苛了一些，但我都是为了你好啊，我是你爹。我不会害你的。是的。出来了，娘，你是不是看见一个穿红色衣服的？我听人家说，胭脂鬼就是穿红色衣服的。你别吓我！其实我也撞见过，那抹红色真的很吓人。娘。
陪你过完整。